dear students welcome back to our channel in the video la nama paaka poradhu financial accounting financial accounting la final accounts chapter mattum paaka porom so the final account chapter number 5 ts reddy and murthy book la irundhu sum number 13 da paaka porom page number 5.57 புது புக் யாராவது வச்சிருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு கொஸ்டின் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வெறும் ஸ்கிரீன் ஷாட் தான் இங்க போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் பேக் சைட்ல போயிட்டு போயிட்டு நம்மளால வர முடியாது அதனால நீங்க புக்ஸ் கையில இருந்துச்சுன்னா புக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பெட்டரா இருக்கும் பாருங்க The following balance were extracted from the books of Prasad on 31st March 1994. So, we will see all of these things. So, there are complications that are available in general, purchase, sales, etc. Next, we will see all of these things. There is a reserve fund and a commission and extra. And a charity. So, we will see all of these things. எங்க எங்க வரும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத சம்ல போய் பார்க்கலாம் அண்ட் கீழே இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வாஸ் வேல்யூட் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் த இயர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் சம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ஃபார்மேட் உங்கள் கையில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்மேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஃபார்மேட் பார்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் ஸோ ஃபார்மேட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்க என்ன இருக்குன்னு ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ரெடிங் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதான் ஃபார்மேட் ஸோ டேட் ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர்ஸ் இன்னர் காலம் அண்ட் அவுட்டர் காலம் ருபீஸ் அப்புறம் சேம் டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போட போகிறது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்பயுமே ஒரு நாலு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படும் ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தென் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது மேண்டேட்ரியாக வரும் இதை தாண்டி சில விஷயங்கள் வரும் அது என்ன நம்ம வருங்கிறத அப்படி சம்மில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கா அப்படிங்கிறத சம்மில் பாருங்கள் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சம்மு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொஸ்டினில் இருக்கு ஸோ வெறும் ஸ்டாக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ பர்ச்சேஸ் இருக்கு விச் இஸ் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு எப்பயுமே செக் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கா இல்லையான்னு இருந்துச்சுன்னா அதை பர்ச்சேஸ் கூட மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஆட் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு சம்மில் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இல்லை ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போட வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வேஜஸ் இருக்குது ஸோ சேலரி வேஜஸ் ரெண்டுமே வரும் மேக்ஸிமம் வேஜஸ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சேலரி வந்துச்சுன்னா விச் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ நமக்கு வேஜஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அதையும் போட்டாச்சு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க பவர் இருக்கு பவர் அண்ட் ஃபியூவல் அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே அது நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தான் போடுவோம் ஸோ அதுலேயும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணியாச்சு பவர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ இவ்வளோதாங்க டெபிட் சைட் போட வேண்டியது ஸோ கிரெடிட் சைட் போட்டோம்னா நமக்கு சேல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ சேல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ போட்டாச்சு ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம அடுத்தது க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டு முறை வரும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே டூ டைம்ஸ் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டைம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃப்ரம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட் அண்ட் செகண்ட் டைம் அசட் சைடில் நம்ம போடுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓகே ஸோ 
ஸோ கிரெடிட் சைட் தான் பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டேலி பண்ணுவோம் ஒன் லேக் செவன்டி ஸோ டெபிட் சைட் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ டெபிட் சைடில் வர விஷயம் தான் நமக்கு அந்த பேலன்ஸ் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு பேர் என்னென்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விச் இஸ் டு கேல்குலேட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ இதாங்க நமக்கு கிடச்சிருக்க க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அதே கண்டினியூவேஷனில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் போட போகிறோம் ஸோ தனித்தனியாக போட போகிறது இல்லை சேமாக போட போகிறோம் இப்போது வந்திருக்க கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை கிரெடிட் சைட் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் அதே அமௌண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டெபிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எது எது வரும் அப்படிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் போடுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அதுவும் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லாம் போட போகிறோம் ஏன்னா எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம கசட் சைடோ லைப்ரரி சைடோ எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ட்ரேடிங்கில் வராதது எல்லாமே நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் தான் வரும் ஸோ டேக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்குது அதுவும் எடுத்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் சேரிட்டிக்கு நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் டூ டென் இருக்குது அதுவும் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேட் டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பேட் டேட்ஸை அப்படியே நம்ம போட போகிறோம் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு காருக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இதில் முக்கியமானது டெபிட் சைடில் அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனது எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போது ஒரே ஒரு விஷயம் நமக்கு கமிஷன்னு ஒன்று இருக்குது கொஷினில் பாருங்கள் கமிஷன் பிராக்கெட்டில் கிரெடிட்னு இருக்குது ஸோ கிரெடிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கமிஷன் ரிசீவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் அதை நம்ம கமிஷன் ரிசீவ்ட் அப்படின்னு போட்டு டூ லேக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கிரெடிட் சைடில் போடுறோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டேலி பண்ண வேண்டியதாக பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா சேம் கிரெடிட் சைட் தான் அதிகமாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி இருக்குது ஸோ இங்கேயும் சேம் அமௌண்ட் போட்டு டேலி பண்ணுவோம் டேலி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா டெபிட் சைட் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் அதே பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ லாஸ் ஸோ நமக்கு இப்போது டெபிட் சைட் தான் வந்திருக்கு விச் இஸ் மீன்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபைன் அவுட் பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்ன கிடைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ இது முக்கியம் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டியில் போடுவோம் அது எப்படி போடுவோம் அப்படிங்கிறத பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது சொல்லலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகலாம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் போகும்போது அதே மாதிரி நமக்கு மேலே பாருங்கள் ஹெட்டிங் போட்டிருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஃபார் த இயர் ஆர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா சேம் பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் அசட் சைடு இருக்கும் ஸோ டெபிட் சைட் லைபிலிட்டி கிரெடிட் சைட் அசட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டியில் பார்த்துடலாம் லைபிலிட்டியில் எப்பயுமே நீங்கள் கண்ணு மூடிட்டு எழுதலாம் கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி போட்டுருங்க புக்கில் இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த கேபிட்டல் கூட எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஆட் பண்ணணும் இன் கேஸ் நெட் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுவோம் நெட் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்கிறது நெட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணோம்னா செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது கூட டிடெக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருக்குன்னா ட்ராயிங்ஸ் இருக்குது ஸோ ட்ராயிங்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டினில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எஸ் ட்ராயிங்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குங்க ஸோ ஃபோர் தௌசண்டை டிடெக்ட் பண்ணிடலாம் டெக்ட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு அவுட்ரு காலமில் நம்ம போடுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லைபிலிட்டி எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம கேபிட்டல் போட்டாச்சு ட்ராயிங்ஸ் போட்டாச்சு நெட் ப்ராஃபிட் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு
next bills payable irukku so adiyum nam pay panni aganum so bills payable 6700 irukku so idukapra nam poda vendi ore or special irukku reserve fund nu irukku so reserve fund ngiradhu nam edukaga eduthu vappom appadina nam loss edavad arise aidichi appadina and loss bear pandrathukku konjam funds reserve panni vappom so and the reserve fund epime namakku asset aga vaippu illa ena adu epime அடுத்தடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம லாஸ்க்காக எடுத்து எடுத்து வைக்கிறதுனால அதுல இருந்து நம்ம ஃபண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே அது என்னது அடுத்த வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிறதுனால விச் மீன்ஸ் லைபிலிட்டியில போடுவோம் ஸோ ரிசர்வ் ஃபண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு நம்ம லைபிலிட்டியில போட்டோம் ஸோ இவ்வளவு தாங்க லைபிலிட்டியில நம்ம போட வேண்டிய அமௌண்ட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் அசட் சைட்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அசட் சைட்ல நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல என்ன இருக்குன்னா பில்டிங்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இருக்கு ஸோ பில்டிங்ஸ் ஒரு 22,000 இருக்கு அண்ட் மிஷினரி ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இருக்கு அண்ட் அப்படியே வந்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் இருக்காங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இருக்காங்க ஸோ டெட்டாஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு அசட் தான் நமக்கு அமௌண்ட் தர வேண்டியது ஸோ அவங்க தான் டெட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மோட்டார் கார் இருக்கு அது ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கு அண்ட் கேஷ் கூட இருக்கு ஸோ கேஷும் நமக்கு அசட் தான் கேஷ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கு ஸோ அதையும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அசட் சைடில் வேறு ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கான்னு பாருங்கள் எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ அசட் ஓவர் இப்போ நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டு பக்கம் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை என்ட்ரி பண்ணிப்போம் விச் இஸ் அசட் நமக்கு ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் முடிஞ்சிருச்சு லைப்ரரி அண்ட் அசட் சைட் டேலி பண்ணுங்கள் டேலி ஆகிடும் ஒன் லேக் 4,400. So, ரெண்டு பக்கமும் டேலி ஆச்சுன்னா உங்கள் சம்மு கரெக்டுன்னு டேலி ஆகிடுங்க ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளான சம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எந்த கொஷின் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸை கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அந்த கொஷினும் நம்ம வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணலாம் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீன்ஸ் ஃபோர்டீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சம்ஸ் வந்து வரப்போகுது ஸோ ஸ்டேட்யூன் ஆன் த சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸ்டே கனெக்டட் அண்ட் லேர்ன் வெல் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ